Leute, im Kopf im Kanal. Ich habe heute ein super angefragtes Video von euch. Und zwar wollten viele von euch DIY Tumblr Klamotten sehen. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, wie ihr sehr schnell und einfach ein Sweatshirt, eine Handyhülle und ein Turnbeutel so aufpimpen könnt, dass die Tumblr mäßig aussehen. Und was richtig cool ist, ist, dass ihr zum Beispiel das DIY, was ich beim Sweatshirt gemacht habe, auch beim Turnbeutel anwenden könnt oder umgekehrt. Ihr könnt also eure Kreativität freien Lauf lassen und es wird am Ende auf jeden Fall richtig cool und Tumblr mäßig aussehen. Übrigens ist dieses Video hier ein Collab mit Maike vom Kanal Maike Krombach. Viele von euch kennen sie bestimmt schon. Sie macht richtig coole DIY-Videos und Tutorials und sie gibt sich immer so viel Mühe bei ihren Videos. Es lohnt sich also auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich verlinke euch ihr Kanal und ihr Video in der Infobox und am Ende von diesem Video. Denn sie wird euch drei Looks zeigen und auch ein richtig cooles DIY. Also schaut dort auf jeden Fall vorbei. Und ja, ich würde sagen, fang gleich an. Also viel Spaß und inspirieren und let's go! Und dann fangen wir auch direkt mit der allerersten DIY-Idee an. Und zwar zeige ich euch als allererstes, wie ihr sehr schnell und einfach ein Sweatshirt so aufpimpen könnt, dass es Tumblr-mäßig aussieht. Dafür braucht ihr einfach nur Aufnäher. Die habe ich jetzt von Amazon bestellt. Und ich habe mich für Ying Yang Aufnäher entschieden, weil ich finde, die sehen richtig cool aus. Und man sieht ja auch sehr oft dieses Zeichen auf Tumblr. Und ja, dann müsst ihr einfach jeden Aufnäher ca. 30 Sekunden am Sweatshirt dran bügeln. Und um sicher zu gehen, dass die nicht abfallen und wirklich fest bleiben, dreht ihr einfach das Sweatshirt um. Also habt sozusagen dann die innere Seite und bügelt dann sozusagen nochmal drüber so dass es wirklich fest ist. Für die nächste DIY-ID, die übrigens nur 2 Euro gekostet hat, braucht ihr zum einen Transferpapier. Ich verlinke euch das in der Infobox. Achtet aber beim Kauf von Transferpapier darauf, welches ihr kauft. Denn es gibt Transferpapier für helle und dunkle Stoffe. Also je nachdem, was ihr bedrucken wollt, könnt ihr dann das Richtige kaufen. Und dann braucht ihr einfach natürlich nur noch einen Turmbeutel. Den habe ich auch von Amazon gekauft. Um Tumblr-inspirierte Bilder zu finden, könnt ihr beispielsweise Tumblr PNG suchen. Da kommen richtig coole Bilder bei raus. Ich habe mich dann für dieses X entschieden. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Und euer jeweiliges Bild müsst dann einfach auf dem Transferpapier drucken und dann schneidet ihr es einfach aus, so dass es keine weißen Ränder hat und dann geht es auch schon ans Bügel. Bevor ich angefangen habe, das Muster drauf zu bügeln, habe ich erstmal den Turmbeutel noch etwas gebügelt, damit dort wirklich keine Knicke drin sind. Und dann könnt ihr auch schon euer Motiv nehmen und es drauf bügeln. Ihr müsst es circa für 40 Sekunden drauf bügeln, aber macht es lieber etwas länger statt kürzer, denn dann könnt ihr euch am Ende sicher sein, dass es wirklich fest ist. Und ja, am Ende müsst ihr es einfach nur noch ganz vorsichtig abziehen und schon ist euer Tumblr-inspirierter Sportbeutel fertig. Und dann kommen wir auch schon zum dritten DIY. Und zwar darf natürlich bei einem Tumblr-Style keine Tumblr-inspirierte Handyhülle fehlen. Für dieses DIY braucht ihr einfach diese durchsichtige, diamantartige Handyhülle. Ich verlinke sie euch in der Infobox. Und dann braucht ihr einfach nur noch Sprühfarbe. Ich habe mich jetzt für schwarz entschieden. Und dann müsst ihr einfach eure Handyhülle besprühen und trocknen lassen. Und schon ist euer Tumblr-Style fertig. Body. You got a perfect one, so put it on me 